కర్ణాటక రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం బీటీఎం కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి దాదాపు ఏడు సార్లు ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు హోంమంత్రిగా కూడా పనిచేసిన అనుభవం రామలింగా రెడ్డి గారిది ప్రస్తుతం ఆయనతో ఉన్నాను రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ బీజేపీని ఏ రకంగా వాళ్ళు ఎదుర్కోబోతున్నారు కార్యాచరణ ఏ రకంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఆయనతో మాట్లాడదాం రామలింగా రెడ్డి గారు నమస్తే అండి ఈ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకమైన విధానంతో ముందుకెళ్తోంది ఇక్కడ ఉన్న ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మొదలది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ గంట మా గవర్నమెంట్ ఉండే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఆ పీరియడ్లో మేము సిహిండా డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ అండ్ మేము వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అష్యూరెన్సెస్ మా పార్టీ ఇచ్చిండే టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఆల్ అష్యూరెన్సెస్ వీ ఫుల్ఫిల్డ్ అట్ దట్ టైమ్ లేటర్ ఆన్ ఈ ఎలక్షన్స్లో ఈ టిప్పు అంటికి లింగాయిత్ కమ్యూనిటీ కొన్ని ఇష్యూస్లో మాకి మేము బాగా పని చేస్తా కూడా ఎలక్షన్స్లో మేము ఓడిపోతున్నాయి ఆమెటికి కొలేషన్ గవర్నమెంట్ వన్ ఇయర్ ఉండే ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి బీజేపీ గవర్నమెంట్ రూల్స్ వేస్తూ ఉన్నారు బీజేపీ గవర్నమెంట్ రూల్స్ స్టార్ట్ అయినాక ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ యడ్యూరప్ప ఉండరు ఇవి టూ ఇయర్స్ నుంచి బొమ్మ ఉండరు కరప్షన్ ఇండియాలోనే నెంబర్ వన్ అయిపోయింది నో డెవలప్మెంటల్ వర్క్స్ అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ జాస్తి అయింది అంటికి ప్రైజ్ రైజు అన్నీ జాస్తి అయింది జనాలకి దే కంపేర్ చేస్తారు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ థర్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ సిద్ధరామయ్య చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు ఇవిడు వీళ్ళు పెరిడ్లా కంపేర్ చేస్తారు జనాలు కంపేర్ చేస్తే ఇవి జనాలకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ అని జనాల మనసుకి వచ్చింది దాని నుంచి ఈ కిత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్కి ఓటేస్తారు కాంగ్రెస్ వస్తే అన్ని వర్గాలకి కూడా మాది కార్యక్రమాలు ఉంటుంది మేమేమి ఎలక్షన్లా మాటిస్తామో దాన్ని ఉల్పిస్తాము లా అండ్ ఆర్డర్ బాగుంటుంది టోటలీ ఈ డౌన్ ట్రాడన్ పీపుల్ పబ్లిక్ దెన్ వేరే వాళ్ళకంతా ఎప్పుడు జాస్తి అనుకూలాలు ఉంటుంది ఈ ఏడాది కూడా మేము ఫోర్ గ్యారంటీ ఇచ్చినాము ఇంకా మేనిఫెస్టో వస్తుంది బిఫోర్ దట్ ఫోర్ అష్యూరెన్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ ద పబ్లిక్ ఒకటి దాంట్లో టెన్ కేజీస్ పర్ హెడ్ రైస్ ఫ్రీగా ఇస్తాం పర్ హెడ్ ఒక ఫ్యామిలీలో నలుగురు ఉంటే ఫార్టీ కేజెస్ వస్తుంది మొదలు సెవెన్ కేజీస్ ఇస్తాం అంటే ఆమెకి ఈ గ్యాస్ ఆమెకి తర్కారీ ఆమెకి రైస్ ఆయిల్ ఎవరిథింగ్ ఇయర్ ప్రైజ్ రైజ్ అయింది దానికి ఆ కాంపన్సేట్ చేయడానికి ఆమెకి పబ్లిక్ ఆదాయం మేము జాస్తి కాలే ఖర్చులు జాస్తి అయ్యింది దాన్ని కాంపన్సేట్ చేయడానికి ప్రతి కుటుంబంలో హెడ్ లేడీ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఇస్తాం ఈ కాంపన్సేషన్ చేసేదానికి లేకపోతే ఈ ప్రైజ్ రైజ్కి ఆదాయం జాస్తి కాకుండా ఉండేదాన్ని నుంచి టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఇస్తాము అండ్ దెన్ ఆమెకి గ్రాడ్యుయేట్స్కి అన్ఎంప్లాయిడ్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి త్రీ థౌజండ్ ఇస్తాం ఆమెకి టూ హౌ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ పవర్ ఫ్రీగా ఇస్తాం ఇది జనాలకి ఏమైందంటే పూర్ క్లాసు లోయర్ మిడిల్ క్లాస్కి చాలా అంత అనుకూలం అవుతుంది ప్లస్ బీజేపీ గవర్నమెంట్లో ఏమి హెరాస్మెంటు ఆమెకి ఈవెన్ రిక్రూట్మెంట్స్లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రిక్రూట్మెంట్సు లెక్చరర్స్ రిక్రూట్మెంట్సు డాక్టర్స్ రిక్రూట్మెంట్సు ఇంజనీర్స్ రిక్రూట్మెంట్సు డెప్యూటీ రిజిస్ట్రార్స్ రిక్రూట్మెంట్సు మన కేఎంఎఫ్లో రిక్రూట్మెంట్స్ అన్ని రిక్రూట్మెంట్స్లోనూ గోల్మాల్ తెచ్చిండారు అన్నీ సిఓడి ఎన్క్వైరీలు అయితే ఉంది లేదా కోర్టులో స్క్వాష్ చేసింది దాన్ని వచ్చి జనాలకి ఒక తర ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ అంటే అలర్జీ అయిపోయింది ఈవెన్ మోదీను వారానికి ఒక దిన మర్చిపోతూ ఉన్నారు అమిత్ షాను వారానికి ఒక దిన మర్చిపోతూ ఉన్నారు ఎక్కడెక్కడ దేశంలో ఎలక్షన్స్ అవుతుందో దానికి ముందు వీళ్ళకి జ్ఞాపకమే ఉండేలా ఆ స్టేట్లో ఎలక్షన్స్ వస్తే మాత్రము వీళ్ళకి అందరికీ కర్ణాటక జ్ఞాపకం వస్తుంది తమిళనాడు ఎలక్షన్ ఉంటే తమిళనాడు జ్ఞాపకం వస్తుంది ఇవిడు జనాలకు మోదీ అంటే వాళ్ళకి జనాలు ఇవిడు ఎవరును వాళ్ళు జనాలు ఎవరు నమ్మేలే దే డోంట్ బిలీవ్ బికాజ్ నరేంద్ర మోదీని కూడా ఈయనకి 
ఫిఫ్టీ డేస్ టై టైం వేయండా నేను వేరే దేశాల్లో పెట్టిండ స్విస్ బ్యాంక్లో పెట్టిండ అంత దుడ్లు అంతా తెస్తాను తెచ్చి సంతాను అందరి అకౌంట్లకి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వేస్తానని చెప్పే ఎవరీ ఇయర్ టూ క్రోర్స్ కొత్త జాబులు చేస్తాను అని చెప్పే నైన్ ఇయర్స్ ఆయా ఎయిటీన్ క్రోర్స్ జాబ్స్ రావాల్సిండే ఆమెకి ప్రైజ్ రైజ్ కంట్రోల్ చేస్తానని చెప్పిండే గ్యాస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉండే ఇప్పుడు థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అయింది ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి కూడా పెట్రోలు డీజిల్ డైలీ కమాడిటీస్ అన్నీ జాస్తి అయింది జనాలకి మోదీ పైన కూడా విశ్వాసము లేదు అంటే జాతీయ రాజకీయాలు అనేవి ఇక్కడ ప్రభావితం అవుతాయా కర్ణాటక రాజకీయాలకి ఇక్కడ లాస్ట్ ఎలక్షన్స్లో ఆయా ఈ జాతి జాతి కి నేషనల్ పాలిటిక్స్ నేషనల్ పాలిటిక్స్ ఇక్కడ లాస్ట్ టైం చేసి హిందూస్ని కన్సల్టేట్ చేసి చేసి అయితే జనాలకి అదంతాను ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది అంతాను వీళ్ళు పని చేసేవాళ్ళు కాదు వీళ్ళు ఊరిక బాగా మాటలు చెప్తారు అనేసి ఈ మాటల నుంచి భోజనము సిక్కెలే అలాంటప్పుడు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేఎంఎఫ్ అంశాన్ని ఎందుకు ఎత్తుకుంది నందిని వ్యవహారము ఇటు పక్కన అమూల్ వ్యవహారాన్ని సో అమిత్ షా వచ్చి ఈరోజు మా ఆ రోజు మాట్లాడిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక రాజకీయ ఎత్తుగడగా దీన్ని అంటే రాజకీయంగా దీన్ని వాడుకోవాలని ప్రయత్నించిందా లేకపోతే వేరే ఏదైనా కారణాలు ఉన్నాయి నిజంగా ఇక్కడ లేదు నందిని మాది కర్ణాటకలో ఈ ప్రతి విలేజ్లో కూడా కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఉంది మిల్క్ ప్రొడ్యూసింగ్ కోఆపరేటివ్స్ ప్రతి ప్రతి విలేజ్లో ఉంది అప్పటికి ఇది దీని దీనిపైన డిపెండ్ అయిన వాళ్ళు కోట్యాంతర జనం ఉండరు నాట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ పొలిటికలీ మోటివేటెడ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్ వీ హ్యావ్ వీ ఆర్ ఎగెన్స్ట్ అమూల్ ఓకే సో ఇప్పుడు కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి ఎటువంటి కీలక అడుగులు వేస్తుందని అంటారు అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది బొమ్మాయి నేతృత్వంలో గవర్నమెంట్ నడుస్తోంది ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ మీకు యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అనేది మీకు కలిసి వస్తుందా రాదా మీకు వేరే అంశాలు ఏమన్నా ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ యాంటీ ఎన్కంబరెన్స్ ఒకటి రెండేది పబ్లిక్ కంపేర్ చేస్తారు లాస్ట్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్కి ఈ గవర్ బీజేపీ గవర్నమెంట్కి కంపేర్ చేస్తారు ఈ బెటర్ యావది గవర్నమెంట్ అని కాంగ్రెస్సే ఆల్టర్నేటివ్ దాని నుంచి చేస్తారు అప్పటికి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమన్నా చెప్తే ఈ ప్రామిసెస్ దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తారని జనాలకి తెలుసును బీజేపీ వాళ్ళు సిక్స్ హండ్రెడ్ అష్యూరెన్సెస్ వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇచ్చిరి నైన్టీన్కి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫార్మేషన్ అయ్యా వాళ్ళు సిక్స్ హండ్రెడ్లో ఓన్లీ సిక్స్టీ అష్యూరెన్సెస్ వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసిరి దానికి అప్పటికి వాళ్ళు బీజేపీ జనాలు ఏమంటే అంత విపరీతం సుళ్ళు చెప్తారు అంటే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఉంది అసలు ఉంది 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 ఎలాంటి వ్యతిరేకత కనిపిస్తుంది ఈ ఈ గవర్నమెంట్ అంటే అలర్జీ అయిపోయింది జనాలకి ఫస్ట్ ఎలక్షన్ పబ్లిక్ డిసైడ్స్ చేయించినారు ఎవరు కోట వేయాలని అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలక్షన్ కాస్త ఉండరు అంతే ఎలక్షన్ అయితే ఫస్ట్ బీజేపీని పెరుగు పారేస్తారు అంటే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నెంబర్ టూ లీడర్గా కొనసాగుతున్నారు సో ఇప్పుడు ప్రైమ్ మిని ఏదైతే చీఫ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్ అనేది లేకుండా ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీ కర్ణాటకలో రాజకీయాలు నడుపుతోంది సో అది ఎంతవరకు పార్టీకి లాభిస్తుంది నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎలక్షన్ ఈవెన్ ప్రీవియస్ ఎలక్షన్స్లో కూడా మేము ఎవరు నేను చీఫ్ మినిస్టర్ అనేసి మొదలు దాన్ని పేరు పెట్టాలి ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ మనకి నూట పదమూడు సీట్లు వచ్చాక హైకమాండ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఒపీనియన్ తీసుకొని మొదలు నుంచి అట్లా చేసుకోవచ్చేది ఈ కితనం అట్లే అయింది అంటే అప్పుడు సిద్ధరామయ్య గారిని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చింది కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పదమూడులో లేదు ఆవిడ పరమేశ్వర్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండింది ఆవిడ ఎవరిని ప్రొజెక్ట్ చేసిండలే పరమేశ్వర్ వాజ్ కేపీసీసీ ప్రెసిడెంట్ హీ వాజ్ అపోజిషన్ లీడర్ నవ్ ఆల్సో హీఈస్ అపోజిషన్ లీడర్ డీకే శివకుమార్ ఈజ్ కేపీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు చేయలే ఇప్పుడు చేయలే ఎలక్షన్స్ అయినాక ఒపీ ఎమ్మెల్యేస్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటారు హై కమాండ్ దే విల్ టేక్ డిసిషన్ ఇప్పుడు బీజేపీ నుంచి చాలా వలసలు వస్తున్నాయి మీ దాంట్లోకి అంటే పార్టీలోకి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు బయట వాళ్ళు కూడా మీ దాంట్లో వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు సో మీరు ఎట్లా ఆహ్వానిస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ దానికి ఏదైనా ప్రధాన కారణం ఉందా లేకపోతే మీరు ఆహ్వానిస్తున్నారా లేకపోతే వాళ్ళంతటి వాళ్ళే వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతున్నారా వైటి ఇన్ ఫైట్స్ బీజేపీ జాస్తి ఉంది ఆమెటికి ఈ ఎలక్షన్స్లో ఏమవుతుందంటే ట్రెండ్ తెలిసిపోతుంది ట్రెండ్ బీజ కాంగ్రెస్ పరంగా జనాలు ఉండారు అని తెలిసిన తక్షణము సహజంగా ఏమవుతుంది బీజేపీ జేడిఎస్ నుంచి మా తోటు వస్తారు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఎమ్మెల
అంతా కాంగ్రెస్ చేరుకోండి కొంత తావులో మాకి వీక్ క్యాండిడేట్స్ ఉండే తావా మేము పిలిచింటాము అది వెరీ ఫ్యూ అది వెరీ ఫ్యూ అది అది ఒక ఇద్దరు రెండు ఇద్దరు ముగ్గురు అంతే మిగిలిందంతాను వాళ్ళు డిఫరెన్సెస్ పార్టీలో డిఫరెన్సెస్ ఉండే ఆమెకి వాళ్ళ పార్టీ ఇన్ ఫైట్స్ ఆమెకి వీళ్ళ వాళ్ళు ఏమి పని చేసేదో అని తెలుసును వాళ్ళకి బేజారైపోయి వాళ్ళు మన పార్టీకి వచ్చిన ఈటీఎం కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి దాదాపుగా ఏడు సార్లు మీరు గెలిచారు కాబట్టి సో మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో మీ నియోజకవర్గంలో ఎటువంటి అభివృద్ధిని తీసుకొచ్చారు మీరు సో కొన్ని ఇంకా అభివృద్ధి జరగని పనులైతే ఇంకా అట్లా కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి దానికి మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి అభివృద్ధి ఆవుది పెండింగ్ లేదు ఎక్సెప్ట్ వన్ ఫ్లైఓవర్ ఈజీ ఫర్ ఫ్లైఓవర్ అది మేము మా గవర్నమెంట్ ఉన్న స్టార్ట్ చేసి థర్టీ టూ పర్సెంట్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యా వన్ ఇయర్లో ఆమెకి బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చాక ఫోర్ ఇయర్స్లో టెన్ పర్సెంట్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యా కారణం ఏమంటే కాంట్రాక్టర్స్కి బిల్లు ఇలా వీళ్ళు దాని నుంచి కాంట్రాక్టరు వదిలేసిపోయా అదొకటే బాకీ ఉండేది ఇంక యావది మా ఏరియాలో యావ పనులు బాకీ లేదు అన్ని పనులు సెషన్ అంటే మీ మేనిఫెస్టో ఇంకా బయటికి రాలేదు కాబట్టి సో మీరు ప్రధానంగా కార్యాచరణ విషయంలో ఏ రకంగా ముందుకెళ్తారు ఇక స్టేట్దా ఇక్కడ స్టేటా స్టేట్ ఇస్తాం మీకు ఒక టూ త్రీ డేస్లో ఫైనలైజ్ అవుతుంది అంటే మేనిఫెస్టోలో ప్రధానంగా మీరు చెప్పిన నాలుగు సూత్రాలు కాకుండా నాలుగు అంశాలే కాకుండా ఇంకేదన్నా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా ఉంది ఇంకా మోర్ దెన్ లాస్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మాది వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అష్యూరెన్సెస్ ఉండే ఈ కితను ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ రీజన్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగళూర్ సిటీకే ఒక సపరేట్గా ఒక మేనిఫెస్టో ఇస్తూ ఉన్నాం బికాజ్ వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ పీపుల్స్ ఆర్ రెసిడింగ్ ఇన్ బెంగళూర్ దానికి బెంగళూరుకే ఒక సపరేట్ మేనిఫెస్టో ఇస్తూ ఉన్నాం మేనిఫెస్టో పెద్దగా ఉంటుంది ఓకే బెంగళూరులో నివసించే తెలుగు వాళ్ళకి మీరు ఎటువంటి భరోసా ఇవ్వగలరు కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే మరింతగా అభివృద్ధి చూపిస్తామని చెప్పి బెంగళూరులో తెలుగును ఉండరు తెలుగు స్పీకింగు ఉండరు తమిళియన్సు ఉండరు మలయాళీసు అన్నీ బీహారు వెస్ట్ బెంగాల్ అంతా కాస్మోపాలిటీన్ బెంగళూరు దాని నుంచి అదర్ దాన్ కన్నడగా వేరే తోటి నుంచి ఎవరు వచ్చి సెటిల్ అయిండారు ఆమెకి ఇక్కడ ఉండే తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు అంతాను సిక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉండరు ఇక్కడ అంతాను తమిళియన్స్ మాత్రం ఒక హండ్రెడ్ టూ ఇయర్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుంచి వచ్చిండేది అంతే తెలుగు ఈస్ట్ బెంగళూరు ఈస్ట్ బెంగళూరు తెలుగు జాస్తి ఉంటారు బిటిఎం అండ్ దెన్ బొమ్మనళ్ళి బెంగళూరు సౌత్ తాలూకు ఆనేకల్ తాలూకు మహాదేవపుర సివి రామన్ నగరు కేఆర్పుర ఇదంతా తెలుగు స్పీకింగ్ జాస్తి ఉంది ఇంకా ఉంది ఒక యాభై కాన్సెన్సీలు ఉంది బళ్ళారి అందరూ తెలుగే మాట్లాడతారు కోలార్లోనూ అంతే చిక్కబళ్ళాపూర్ అట్లా చే చిత్తూరుగ తుమ్కూరు డిస్ట్రిక్ట్లో అంతా ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ తాలూక్స్లో తెలుగు స్పీకింగ్ జాస్తి ఉంటారు సో రేపు రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే కనుక ఈ ఎలక్షన్స్లో నెంబర్ టూగా ఉన్న రామలింగారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి పదవికి పోటీ పడతారా లేదు పోటీ ఏం లేదు ఇంకా ఈ పాప ఇద్దరు ఇంకా ఇద్దరు సీనియర్స్ వాళ్ళే ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరన్నా ఒకరు కానీ మంత్రిగా కూడా హోమ్ మినిస్టర్గా కూడా మీరు పనిచేశారు కాబట్టి ఆ అనుభవం మీకు ముఖ్యమంత్రిగా చేయడానికి పనికి వస్తుంది కాబట్టి మిమ్మల్ని ఎన్నుకుంటే కనుక మీరు రెడీగా ఉంటారు దానికి లేదు ఇప్పుడు ఆవిడ ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రముఖులు సీఎం కావాలని ఉండదారు కదా నాకు సీఎం అయ్యే అర్హతలు అన్నీ ఉంది ఎందుకే అన్ని సెవెన్ ఎయిట్ పోర్ట్ 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 పోలీసుల పని చేసింది దాని నుంచి అయితే నేను కాంపిటీషన్లో లేదు పార్టీ అధికారం రావాలా అంతే ఓన్లీ అంబిషన్ ఈజ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ షుడ్ కమ్ టు పవర్ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాతీయ రాజకీయాల్లో ఒకరు ఒకరు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు కర్ణాటక పార్టీలో కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో కూడా కొంత అసమ్మత అయితే కనిపిస్తుంది సో దాన్ని కాదని బీజేపీకి అవకాశం ఇవ్వకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ తాను ఓనుగా గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే అవకాశం ఈరో ఇవాళ్ళకి ఎంతవరకు ఉందని అనుకుంటున్నారు ఈకిత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఈకిత ఇండిపెండెంట్గానే మేము ఫారం చేస్తాం లాస్ట్ టైం మాకు థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చిండే ఇక ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఓట్ మేము రీచ్ అవుతాము రీచ్ అయితే క్లియర్ మెజారిటీ వస్తుంది మాకు అంటే ఎన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎన్ని సీట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ మ్యాజిక్ వన్ వన్ థర్టీ దాటుతాము మా గ్యారంటీ కార్డ్స్ ఉంది కదా 
ఆ ఫోర్ గ్యారెంటీ కార్డ్స్ అది క్లిక్ అయితే ఇంకా జాస్తి అయిపోతుంది సో మీరు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళు ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు సో కరప్షన్ జాస్తి ఉంది ఈ ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్లో ఆ దాన్ని కమ్మీ చేయాలి ఆమెకి ఎం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ జాస్తి ఉంది దాని గురించి యోచన చేయాలా ప్రైజ్ రైజ్ కంట్రోల్ చేయాలా ఆమెకి ఫార్మర్స్ లాండ్ ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్గా లాండ్ ఆర్డర్ సరళయ్యడ దాన్ని చేయాలా ఆమెకి అప్పులు జాస్తి చేయండారు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చాక లోన్స్ అంతా జాస్తి చేసుకుంటారు అది అంత అన్ని వర్గాలకైనా చాలా తొందర అయిపోయింది గవర్నమెంట్ వచ్చాక అది ఫార్మర్స్ ఉండొచ్చు లేబర్స్ ఉండొచ్చు ఈవెన్ ఆల్ సెక్షన్స్ అన్ని జనాలకి తొందర అయిపోయింది దాని నుంచి గవర్నమెంట్ వచ్చినా కూడా అట్లీస్ట్ దాన్ని సెటిలైట్ చేసుకునే ఉన్న టూ ఇయర్స్ కావాల్సింది అంటే ఇంత రాజకీయ అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఫైనల్గా నేను ఒకటి అడుగుతా రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడున్న అభివృద్ధి తప్పించి రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత బీజేపీ గవర్నమెంట్లో ఎటువంటి అభివృద్ధి లేదని మీరు గట్టిగా చెప్పగలరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మే మాది డెవలప్మెంట్ ఓరియంటెడ్ కాంగ్రెస్కి మేము డెవలప్మెంట్ చేస్తే మాత్రము మాకే ఓట్స్ ఇస్తుంది ఎలాంటే మత వేరే ఆల్టర్నేట్ మాకేమి సోర్సెస్ లేదు బీజేపీ కట్టలు లేదు వాళ్ళు పనేసేసేలే వాళ్ళు ఎలాంటే వాళ్ళు ఓట్లు శ్రీరామ టెంపుల్ కట్టామని జనాలకి మైండ్ గేమ్ వేసి ఓటు తీసుకుంటారు నరేంద్ర మోదీ ఓటు ఇప్పిస్తారు అనేసి దానిపైన ఓటు అడుగుతారు ఆమెకి ఈ భాషే భాషే ఈ జాతి జాతీయులకి ఆమెకి ధర్మా ధర్మాలకి జగళాలు తెచ్చిపెట్టి వాళ్ళు ఓట్లు తీసుకుంటారు మాకు అది అవధి లేదు మాది ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ దానిపైనే మేము ఓటు అడగల దాని నుంచి మా టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ ఆల్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్స్ డెవలప్మెంట్స్ వేస్తే మేము ఎలక్షన్లో గెలిచిండేది అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తే కనుక రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి సో కర్ణాటకలో కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వస్తే అంటే అధికారంలోకి వస్తే కనుక సో అది ఏ రకమైన బూస్ట్ ఇస్తుంది పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్కి పార్లమెంట్ లాస్ట్ టైం మేము యూజువల్గా ట్రయాంగిల్ ఫైట్ అయితే కాంగ్రెస్కి బెనిఫిట్ ఉంటుంది జేడిఎస్కి బెనిఫిట్ ఉంటుంది లాస్ట్ టైం కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ జొత్లపోతుంది అది ఓటు ట్రాన్స్ఫర్ కాలే కాంగ్రెస్ ఓటు జేడిఎస్ పోలే జేడిఎస్ ఓటు కాంగ్రెస్ పోలే దాని నుంచి జేడిఎస్కి ఒక సీటు కాంగ్రెస్ ఒకటి ఒక ఇండిపెండెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ బీజేపీ వచ్చాయి నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ ఫైట్ అయితే మాకి బీజేపీ దే డోంట్ గెట్ నాట్ ఈవెన్ వాళ్ళు సింగిల్ డిజిట్లో ఉంటారు డైనాస్టీ గురించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక పెద్ద చా ఒక థర్టీ ఫోర్ కాన్స్టిట్యున్సీస్లో ఏ రకమైన డైనాస్టీ నడుస్తుంది వాళ్ళ కూతుళ్ళకి వాళ్ళకి ఇస్తున్నారని చెప్పి ఒక బయటకు విడుదల చేసింది సో అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది గాంధీ ఓరియంటెడ్ పార్టీ గాంధీ కుటుంబాలకు సంబంధించిన పార్టీ కాబట్టి ఆ పార్టీ ఈ రోజున బీజేపీని ఈ రకంగా విమర్శించడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని అంటారు ఇక్కడ ఇది ఇప్పుడు డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్ అవుతాడు ఇంజనీర్ కొడుకు ఇంజనీర్ అవుతాడు ఇప్పుడు పొలిటీషియన్స్ కొడుకు పొలిటీషియన్ అయితే తప్పేమో దాంట్లో కొనాలి అల్టిమేట్గా జనాలు ఎలెక్ట్ చేసేది పబ్లిక్ వాళ్ళని ఎలెక్ట్ చేయకుంటే ఇదే లేదు ఇప్పుడు బీజేపీలో ఊరికే నరేంద్ర మోదీ చెప్తారు ఏమి కాంగ్రెస్ అపోజిషన్ పార్టీస్ అంతా కుటుంబ రాజకీయం చేస్తారనేసి వాళ్ళు బీజేపీలోనే మినిమం ఫిఫ్టీ ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు బీజేపీలో మన కర్ణాటకలోనే ట్వంటీ ఫ్యామిలీస్ ఉందట్లా అవును దాని నుంచి నరేంద్ర మోదీ ఆయన చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి ఊరికే జనాలకి మిస్గైడ్ చేస్తారు అంతే మిస్గైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో వైఎస్ఆర్ గారు ఇక్కడికి వచ్చారు మీ తరఫున ఆ రోజున ప్రచారం చేసుకుంటూ వచ్చారు సో అలాంటి పర్సన్స్ ఈ రోజున కా కర్ణాటక రాజకీయాల్లో కర్ణాటక కాంగ్రెస్కి అవసరమా అలాంటి లెగసీ ఉన్న పర్సన్ ఇక్కడ ఎవరినా మీరు గమనించారా అంత టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వచ్చిండే మా కూరమంగళాలనే వచ్చి స్పీచ్ చేసిపోయిండే అండ్ అప్పటికి బొమ్మనొల్లికి వచ్చిండే ఇక్కడ మన పార్టీలను వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఈక్వల్గా మన కాంగ్రెస్ సిద్ధరామయ్య వీళ్ళంతా ఉంటారు బీజేపీలా యడ్యూరప్ప ఉండే ఈవెన్ జేడిఎస్లా దేవేగౌడ వాళ్ళంతా ఉన్నారు ఫైనల్గా
అంటే కరోనా టైంలో మీరు ఇనిషియేషన్ తీసుకుని చాలా విషయాల్లో కూడా ముందుకు వెళ్ళిన సందర్భాలు చూసాం సో ఏంటి చెప్ దేనికి దానికి ప్రేరణ ఏంటని అంటారు అక్కడ కరోనా అనే ఒకటే కాదు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఫ్లడ్స్ ఆయా మా కర్ణాటకలో అవడు అంతే సిక్స్టీన్ లారీస్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ బెడ్షీట్స్ అండ్ దెన్ అక్కడ జనాలకి ఏం కావాలన్నా దాన్ని అడుక్కొని అంతనో కొడు కూరుకు అంత అనిపించింది మీ ఈవెన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నార్త్ కర్ణాటక అంతా ఫ్లడ్స్ అయినవాడు అవుడు కూడా ఎయిటీన్ ట్రక్స్ అనిపించింది మీ ఆమెటికి కరోనా వచ్చినప్పుడు ప్రతిదినము ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పీపుల్స్కి భోజనము రెడీ చేసుకుని పోయి ఎత్తుకొని పోయి ఇస్తాము మాది ట్వంటీ కిచెన్స్ ఉండే మాది ఆమెకి అరౌండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ వీళ్ళకి అంత పబ్లిక్ అంత ఇస్తుంది నెసిటీ ఉండే వాళ్ళకి ఆమెకి ఒక ట్వంటీ లారీస్ వెజిటేబుల్స్ ఆమెకి ఎవరి డే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ లీటర్స్ ఇది మిల్క్ ఈవెన్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ క్యారోనాలో అంతే అవడు అంతే ఎవరి డే థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ పాకెట్స్ ఫుడ్ మేము సర్వ్ చేస్తాము ఆమెకి ఆ ఏడాది సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇస్తాము ఆమెకి మా స్కూల్స్ అంతా మాది మా కాన్స్టెన్సీలో ఉండే అన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఈ ఢిల్లీలో క్రేజీ వాళ్ళు చేయండారు కదా వాయినకన్నా మా స్కూల్స్ అంతా బాగుంది అన్ని మన స్టేట్లోనే ఎవరు చేయలే సేషన్ డేజ్ వన్ ఆర్ టూ అయితే ఎంటైర్ కాన్స్టెన్సీలో ఎవరు చేయలే అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేసిన నాడు నేడు లాగా ఇక్కడ కూడా మీరు అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వచ్చారు స్కూల్స్ విషయంలో స్కూల్స్ మాది అయినాక ఆంధ్రాలో స్టార్ట్ చేసింది మా స్కూల్స్ ఒక వీడియో అనిపిస్తాను మీ టీవీలో వేయండి మీరు ఇంకా ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నారు ఒక్కసారి మీ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి కాన్స్టిట్యున్సీ ఒకటి కాన్స్టిట్యున్సీలో జనాలకి విశ్వాసం ఉంది మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది నియోజకవర్గాలకి సంబంధించి ఏ రకమైన కార్యాచరణ బా ఉంటే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నారు ఎలా వెళ్తున్నారు ఆ విషయం మా బిటిఎం కాన్స్టిట్యున్సీ ప్లస్ బెంగళూరు ప్లస్ కర్ణాటక స్టేటు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తే ఎవరో ఒకరు చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతారో ఒక ముప్పై ఐదు జనం ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్స్ అవుతారు ఒక కొందరు ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు కొందరు ఎమ్మెల్సీలు అవుతారు కొందరు బోర్డు చైర్మన్స్ బోర్డు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అవుతారు అది దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తే పబ్లిక్కి అనుకూలం అవుతుంది లా అండ్ ఆర్డర్ బాగుంటుంది అందరికీ అన్ని వర్గాలని బాగా తీసుకొని దాని నుంచి కాంగ్రెస్ రావాలా దాని నుంచి జనాలకి అప్పీల్ చేస్తాను మీకు కరప్షన్ ఫ్రీ గవర్నమెంట్ కావాలన్నా మంచి లా అండ్ ఆర్డర్ ఉండే గవర్నమెంట్ కావాలన్నా పబ్లిక్కి రెస్పాన్స్ చేసే అట్లా గవర్నమెంట్ కావాలన్నా అన్ని వర్గాలకి కార్యక్రమాలు ఇచ్చే గవర్నమెంట్ కావాలంటే మీరు కాంగ్రెస్కి ఓటు వేయాలని అందరినీ మీ టీవీ ముఖాంతరం అడుక్కుంటారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీ వాల్యుబుల్ టైంని మాకు పంచుకున్నందుకు థ్యాంక్ సో అవినీతి రహిత పాలన కావాలి అని అంటే కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎన్నుకోవాలి అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉన్న కరప్షన్ అంతా కూడా వెలికి తీసే ప్రయత్నం చేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని అంటున్నారు అదేవిధంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సమ ప్రాధాన్యం కల్పిస్తూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వెళ్ళబోతోంది సో అలాంటి ఇది కోరుకుంటే కనుక తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎన్నుకుంటారు ప్రజలని చెప్పి రామలింగారెడ్డి గారు విశ్వసిస్తున్నారు కెమెరామెన్ రవితో కిషోర్ సాక్షిటి